నమస్కారం ఏసీటీ న్యూస్ కి స్వాగతం నా పేరు వినతి ముందుగా హెడ్ లైన్స్ ట్విట్టర్ వేదికగా మోడీపై మండిపడ్డ చంద్రబాబు రాజ్యాంగ వ్యవస్థల మధ్య కలహాలు సృష్టించారంటూ ఆగ్రహం విద్యా సంస్థల్లో రిజర్వేషన్లపై కీలక నిర్ణయం తీసుకున్న ఉన్నత స్థాయి కమిటీ కాపులకు ఐదు శాతం అగ్రవర్ణ పేదలకు ఐదు శాతం సీట్లు కేటాయిస్తూ నిర్ణయం మంత్రి కిడారి శ్రవణ్ కుమార్ రాజీనామా గవర్నర్ సూచన మేరకు రాజీనామా సమర్పించిన శ్రవణ్ రాజ్యాంగ వ్యవస్థల మధ్య ఘర్షణలు జరిగేలా సిఎస్ఈసీల తీరు ఉంది నగరంలో జరిగిన రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో కంచే ఐలయ్య ధ్వజం ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే ప్రధాని నరేంద్ర మోడీపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ట్విట్టర్ వేదికగా మరోసారి విరుచుకుపడ్డారు ఒక మీడియా సమావేశం కూడా పెట్టలేని మోడీ ఎన్నడూ లేని విధంగా రాజ్యాంగ వ్యవస్థ మధ్య కలహాలు సృష్టిస్తున్నారని మండిపడ్డారు ట్విట్టర్ ద్వారా చంద్రబాబు చేసిన వ్యాఖ్యలు మరోసారి సంచలనంగా మారుతున్నాయి ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు మోడీపై తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు చేశారు ట్విట్టర్ వేదికగా విమర్శలు చేసిన చంద్రబాబు ఈ ఐదేళ్లలో మోడీ కనీసం ప్రెస్ మీట్ కూడా పెట్టుకోలేకపోయారని ఎద్దేవా చేశారు గత డెబ్బై ఏళ్లలో జవాబుదారితనం లేని ప్రధాని అని పత్రికా రంగమే చెబుతుందన్న చంద్రబాబు దేశంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా రాజ్యాంగ వ్యవస్థపై కలహాలు సృష్టించారని ఆరోపించారు బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థపై ప్రజలకున్న నమ్మకాన్ని మోడీ దెబ్బతీశారని ఏటీఎంలను దిష్టిబొమ్మలను చేశారని అన్నారు ప్రజాస్వామ్యం ప్రమాదంలో పడిందని సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తిలో చెప్పడం దేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా దేశ భద్రతకు సంబంధించిన పత్రాలు మాయం కావడం ఎప్పుడైనా జరిగిందా అని ప్రశ్నించారు జీఎస్టీని కూడా సక్రమంగా అమలు చేయడంలో మోడీ విఫలమయ్యారంటూ ట్విట్టర్ ద్వారా చంద్రబాబు విమర్శించారు విద్యా సంస్థల్లో రిజర్వేషన్లపై ఏపీ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది ఐదు శాతం కాపులకు ఐదు శాతం అగ్రవర్ణ పేదలకు ఆయా విద్యా సంస్థల్లో సీట్లు కేటాయిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది బీసీ సంక్షేమ శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి ఆధ్వర్యంలో అమరావతిలో సమావేశమైన ఉన్నత స్థాయి కమిటీ ఈ మేరకు నిర్ణయం తీసుకుని ఈ ఏడాది నుంచే అమలు చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది అమరావతిలోని సచివాలయంలో అగ్రవర్ణ పేదల రిజర్వేషన్ అమలుపై ఉన్నత స్థాయి కమిటీ సమావేశమైంది బీసీ సంక్షేమ శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి ఉదయలక్ష్మి ఆధ్వర్యంలో పదకొండు మంది సీనియర్ అధికారులతో సమావేశమైన కమిటీ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది సుమారు నాలుగు గంటల పాటు చర్చించిన మీదట రిజర్వేషన్ల కేటాయింపు అంశంపై కమిటీ సభ్యులు ఒక నిర్ణయానికి వచ్చారు ఇప్పటికే కొన్ని కేటగిరీలకు విద్యా సంస్థల్లో రిజర్వేషన్ల ప్రకారం సీట్లు కేటాయిస్తుండగా అగ్రవర్ణాల్లో ఉండే పేదలకు కూడా రిజర్వేషన్లు కల్పించాలని వస్తున్న డిమాండ్ల దృష్టి ఈ ఉన్నత స్థాయి సమావేశం జరిగింది సమావేశంలో పలు అంశాలపై చర్చించిన అనంతరం కాపులకు ప్రత్యేకంగా ఐదు శాతం మరియు అగ్రవర్ణ పేదలకు ఐదు శాతం రిజర్వేషన్ కల్పించడానికి కమిటీ నిర్ణయం తీసుకుంది ఈ మేరకు విద్యా సంస్థలు కూడా పది శాతం అదనంగా సీట్లు పెంచుకోవాలని కమిటీ సూచించింది సమావేశంలో కేటాయించిన రిజర్వేషన్లను ఈ ఏడాది నుంచే అమలు చేయాలని నిర్ణయం తీసుకున్న ప్రభుత్వం మరోసారి సిఎస్ వద్ద సమీక్షించిన అనంతరం ఉత్తర్వులు విడుదల చేయాలని యోచిస్తోంది మంత్రి కిడారి శ్రవణ్ కుమార్ రాజీనామా చేశారు మంత్రిగా నియమితులైన ఆరు నెలల వరకు చట్టసభకు ఎన్నిక కాకపోవడంతో రాజ్యాంగ నియమావళి ప్రకారం శ్రవణ్ రాజీనామా చేశారు గవర్నర్ సూచన మేరకు శ్రవణ్ రాజీనామాను సమర్పించగా శ్రవణ్ అంశంపై స్పందించిన వైసీపీ నేత విజయసాయిరెడ్డి చంద్రబాబు నక్కజిత్తుల రాజకీయాలకు ఈ అంశమే నిదర్శనమని అన్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ మంత్రిగా నియమితులైన కిడారి శ్రావణ్ తన మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేశారు విశాఖ జిల్లా అరకులోయ ఎమ్మెల్యే కిడారి సర్వేశ్వరరావును మావోయిస్టు హత్య చేయడంతో చంద్రబాబు అతని కుమారుడు శ్రావణ్కు మంత్రిగా అవకాశం కల్పించిన సంగతి తెలిసిందే గత ఏడాది నవంబర్ పదకొండో తేదీన చంద్రబాబు కేబినెట్లో మంత్రిగా శ్రావణ్ ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు రాజ్యాంగ నియమావళి ప్రకారం మంత్రిగా నియమితులైన వారు ఆరు నెలల్లోగా చట్టసభకు ఎన్నిక కావాల్సి ఉంటుంది అయితే సార్వత్రిక ఎన్నికలు అనంతరం పరిణామాల నేపథ్యంలో 
ఎన్నికల్లో శ్రావణ్ చట్టసభలకు ఎన్నిక కాలేదు శ్రావణ్ మంత్రిగా నియమితులై ఈ నెల పదో తేదీకి ఆరు నెలలు ముగుస్తుంది దీంతో మంత్రిగా కొనసాగే అవకాశం లేనందున శ్రావణ్తో రాజీనామా చేయించాలని చంద్రబాబుకు గవర్నర్ సూచించారు చంద్రబాబు ఆదేశాల మేరకు సచివాలయానికి వచ్చిన శ్రావణ్ తన రాజీనామాను సమర్పించారు రాజీనామా సమర్పించే ముందు శ్రావణ్ లోకేష్తో భేటీ అయ్యారు రాజీనామా అంశాన్ని లోకేష్ దృష్టికి తీసుకువెళ్లిన శ్రావణ్ అనంతరం సచివాలయంలోకి వెళ్లి రాజీనామా సమర్పించారు మనందరికి తెలిసిన విషయమే గడిచిన ఆరు నెలల్లో జరుగుతున్న పరిణామాలని మనం చూస్తూనే ఉన్నాం ఏదైతే దురదృష్టవశాత్తు మా నాన్నగారు కానీ సోమగారు కానీ ఆ రోజు నక్సల్ చేతిలో ప్రాణాలు కోల్పోయి మా కుటుంబం రోడ్డు మీద ఉన్నప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు సొంత కుటుంబంలో నష్టం జరిగిందన్నట్టుగా భావించి ఆ రోజు మమ్మల్ని అక్కు చేర్చుకొని అన్ని విధాలుగా కూడా మా రెండు కుటుంబాలను ఆదుకొని ఆ రోజు ఏదైతే మా నాన్నగారు ప్రజా సేవలో ఉండి ఆ ప్రాణాలు కోల్పోయారో ఆయన స్థానాన్ని నాకు కల్పిస్తూ ఒక మంచి అవకాశాన్ని ప్రజలందరికీ మమేకమై వాళ్ళందరికీ సేవ చేసుకున్న ముఖ్యంగా గిరిజన ప్రాంత ప్రజలందరికీ కూడా సేవ చేసుకున్న ఒక గొప్ప అవకాశాన్ని కల్పించారు దానికి ముఖ్యంగా మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి మా పార్టీకి అందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు ఏదైతే మా టెక్నికాలిటీస్ ఉన్నాయో మన కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రొవిజన్ ఏదైతే అయితే ఉందో మన దగ్గర తెలిసిన విషయమే సిక్స్ మంత్స్ లోపు మరి ఏదైనా ఎమ్మెల్యే కానీ ఎమ్మెల్సీ కానీ అవ్వాల్సి ఉంది కానీ మనకు మనకు తెలుసు బై ఎలక్షన్ రాలేదు డైరెక్ట్గా జనరల్ ఎలక్షన్ ఎలక్షన్ రావడం కానీ అదేవిధంగా ఇంకా రిజల్ట్ అనేది ఏదైతే ఉందో అది ఇంకా రిజల్ట్ రాలేదు మన ట్వంటీ థౌసండ్ రిజల్ట్ వస్తుంది కాబట్టి లోపు టెక్నికల్గా ఏదైతే కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రొవిజన్ ఉందో మన కాన్స్టిట్యూషన్ని ఎప్పుడు వి రెస్పెక్ట్ అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్ మా నాయకుడు కానీ మా పార్టీ కానీ కాన్స్టిట్యూషన్కి అనుగుణంగా డెమోక్రసీకి అనుగుణంగా వెళ్ళే నాయకులు మా నాయకుడు కానీ ఈరోజు డెమోక్రసీ కోసమే పోరాడుతున్నాం మా గొప్ప నాయకుడు కాబట్టి ఆయన ఆదేశాల మేరకు ఇవాళ రాజకీయ రాజీనామా సమర్పించడం ఇదిలా ఉంటే శ్రావణ్ రాజీనామా అంశంపై వైసీపీ నేత విజయసాయిరెడ్డి ట్విట్టర్ ద్వారా స్పందించారు అరకు ఎమ్మెల్యే కిడారిని నక్సల్స్ హతమారిస్తే శ్రావణ్ ను తండ్రిలా ఆదుకుంటానని చెప్పిన చంద్రబాబు మంత్రిని చేసి మోసం చేశారని లోకేష్ ఎమ్మెల్సీ సీటును శ్రావణ్ కు ఎందుకివ్వడం లేదని ప్రశ్నించారు చంద్రబాబు నక్కజెత్తుల రాజకీయాలకు ఈ అంశమే నిదర్శనం అంటూ ట్విట్టర్ ద్వారా విమర్శించారు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో రాజ్యాంగ వ్యవస్థల మధ్య సంఘర్షణ పూరిత వాతావరణం నెలకొనే విధంగా ప్రభుత్వం సిఎస్ మరియు ఎలక్షన్ కమిషన్ తీరు ఉందని ప్రొఫెసర్ కంచె ఐలయ్య అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని సాధారణ దైనందిక పరిపాలన చేయనీయకుండా ఎన్నికల కమిషన్ సిఎస్ అడ్డంకులు సృష్టించడం ప్రజాస్వామ్య వ్యతిరేక చర్య అవుతుందని ఆయన పేర్కొన్నారు గాంధీనగర్లోని హోటల్లో ఎన్నికల నిబంధనావళి సీఎం సిఎస్ సిఇఓల విధులు బాధ్యతల సంఘర్షణ అనే అంశంపై రాష్ట్ర స్థాయి రౌండ్ టేబుల్ సమావేశాన్ని నిర్వహించారు ఈ సమావేశానికి ప్రొఫెసర్ ఐలయ్య ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేశారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ మే ఇరవై తేదీ వరకు చంద్రబాబు ప్రభుత్వ కేబినెట్ కొనసాగుతుందని అప్పటి వరకు కేబినెట్ సమావేశాలు జరుపుకోరాదని ఎలక్షన్ కమిషన్ అడ్డంకులు సృష్టించడం సరికాదని అన్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో రాజ్యాంగ వ్యవస్థల మధ్య సంఘర్షణ పూరిత వాతావరణం ఏర్పడేందుకు ఒక కుట్రపూరిత పథకం రచనలు కేంద్ర స్థాయిలో ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం చేయడం దారుణమని అన్నారు ప్రస్తుతం ప్రభుత్వ చీఫ్ సెక్రటరీ సుబ్రహ్మణ్యం కు సీఎం చంద్రబాబుకు మధ్య నెలకొని ఉంటున్న పరిణామాలు సరికాదని పేర్కొన్నారు ఇది ఒక ముఖ్యమంత్రి ఆయనతో మీరు అంగీకరించిన అంగీకరించకపోయినా ఆయన ఇరవై మూడవ తారీఖు వరకు అధికారంలో ఉంటాడు ఆయన క్యాబినెట్ రద్దు కాలేదు రేపు కొత్తగా వచ్చే ముఖ్యమంత్రి కూడా ఇట్లాంటి పరిస్థితి ఐఏఎస్ల ద్వారా రాబట్టుకోవడం అనేది రాష్ట్ర ప్రజలకు మంచిది కాదు ఆంధ్రప్రదేశ్ కొత్తగా ఏర్పడ్డది ఇక్కడ ప్రజలు విడిపోమని కొట్లాడి తెచ్చుకున్న రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ స్టెబిలిటీ లేదు చాలా కష్ట నష్టాలు ఉండే అవకాశం ఉంది కనుక చీఫ్ సెక్రటరీ కానీ ఆయనతో పాటు చీఫ్ ఎలక్టోరల్ ఆఫీసర్ కానీ చీఫ్ మినిస్టర్కు వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటుదారులుగా ఫంక్షన్ చేయడం అనేది ఇట్లాగే చేస్తే ఇది ఒకవైపు హోమ్ మినిస్ట్రీ రాజ్నాథ్ సింగ్ నేతృత్వంలో ఉన్న ఏ హోమ్ మినిస్ట్రీ కానీ ప్రధానమంత్రి చేతిలో ఉన్న క్యాబినెట్లు వ్యవస్థ కానీ క్యాబినెట్ కమిటీ కానీ లేదా ఆయన యంత్రాంగం కానీ లేదా ఎన్నికల కమిషన్ కానీ ఇవి ఫెడరల్ సిస్టాన్ని భారత రాజ్యాంగాన్ని ధ్వంసం చేస్తున్నాయనే ఫీలింగ్ దేశం మొత్తం మీద పోతుంది ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన విషయాలను చూసుకోవలసిన చీఫ్ సెక్రటరీ తనకేం సంబంధం లేనట్లుగా వ్యవహరించడం ప్రజాస్వామ్య వ్యతిరేక చర్య అని అభివర్ణించారు అనంతరం ఎస్సీ ఎస్టీ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ జూపూడి ప్రభాకర్ మాట్లాడుతూ ఎన్నికల నియమావళిని అడ్డుకొని ఎన్నికల కమిషన్ వ్యవహరిస్తున్న తీరు సరికాదని అన్నారు 
శాసనాలు సృష్టించే రాజకీయ ప్రభుత్వ వ్యవస్థకు శాసనాలు అమలు చేసే అధికారులు ఉన్న వ్యవస్థకు జనాలను వ్యాఖ్యానించే న్యాయ వ్యవస్థకు మధ్య అతి సున్నితమైన చిన్న గీత విభజన గీత ఉంటుందని అన్నారు మూడు వ్యవస్థల మధ్య రూపకల్పన చేసిన అధికార విభజన సూత్రాన్ని గౌరవిస్తే పరిపాలనకు చక్కటి బాట వేయవచ్చునని ఆయన అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు ఎన్నికల సమయంలో కానీ ఎన్నికలు లేనప్పుడు కూడా భారత రాజ్యాంగం చీఫ్ సెక్రటరీకి ఎప్పుడు అధికారాలు ఇవ్వలేదు కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో నూతనంగా ఏర్పడిన రాష్ట్రం ఒక చీఫ్ సెక్రటరీ తనకే అన్ని అధికారాలు అని చెప్పి ముఖ్యమంత్రికి లేవని చెప్పడం ఇది రాజ్యాంగ సంక్షోభానికి దారితీస్తుంది ఇది ఐఏఎస్లు రాజకీయ పార్టీల నాయకుల మధ్య గొడవలకు దారితీస్తుంది ఇప్పటికే కేంద్ర రాష్ట్ర సంబంధాలు దెబ్బతింటున్న నేపథ్యంలో అహంభావంతో ఉన్నటువంటి నరేంద్ర మోడీ లాంటి ప్రధానమంత్రులు వచ్చేసి గిట్టనటువంటి రాష్ట్రాలని ముఖ్యమంత్రిని ధ్వంసం చేస్తామనటం డెమోక్రాటిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్ని నాశనం చేస్తానంటాం ఇవన్నీ కూడా సరైనటువంటి సమ ఇది కాదు కాబట్టి దేశానికి అంబేద్కర్ ఇచ్చిన రాజ్యాంగాన్ని రక్షించుకొని ఆ పరిధిలోనే న్యాయ వ్యవస్థ కానీ శాసనసభ కానీ లేకపోతే బ్యూరోక్రసీ కానీ పనిచేయాల్సిన అవసరం ఆవశ్యకత ఉందనేది ఈరోజు ఇక్కడ ఈ రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్ ప్రధానమైన ఉద్దేశం ప్రొఫెసర్ ఐలయ్య గారు నరసింహరావు గారు అదేవిధంగా మిగతా నాయకులు అందరూ కూడా రావటం దీని ఒక భారతదేశంలో ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ కోసం ఒక పెద్ద ఎత్తున చర్చకి నాంది పలకాలనేది ఈ రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది చంద్రబాబు ప్రకటించిన కేబినెట్ సమావేశంపై ఉత్కంఠ కొనసాగుతూనే ఉంది ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయం ఎజెండా రూపొందించాలని సిఎస్ కు పంపిన నోట్ అంశంపై స్క్రీనింగ్ కమిటీ సమావేశమైంది సమావేశంలో చర్చించిన కమిటీ ఆరు అంశాలపై ఆమోదం తెలిపింది అయితే ఆమోదించిన అంశాలను సిఎస్ ఎన్నికల సంఘానికి పంపనుంది ముఖ్యమంత్రి కేబినెట్ సమావేశం అంశంపై అమరావతి సచివాలయంలో స్క్రీనింగ్ కమిటీ సమావేశమైంది ఈ నెల పదవ తేదీన కేబినెట్ సమావేశం ఏర్పాటు చేస్తానంటూ చంద్రబాబు తొలుత ప్రకటించగా అనంతరం ఎజెండా రూపొందించే అంశం నేపథ్యంలో సీఎంఓ సిఎస్ కు నోట్ పంపింది ఈ నేపథ్యంలో సమావేశం పద్నాలుగో తేదీకి వాయిదా వేసినట్లు సీఎంఓ పేర్కొంది అయితే రాష్ట్రంలో నెలకొన్న ఉన్న పలు సమస్యలపై చర్చించాలన్న ఉద్దేశంతో ఎజెండా రూపొందించాలని సీఎంఓ సిఎస్ కు నోట్ పంపగా ఆ అంశంపై స్క్రీనింగ్ కమిటీ సమావేశమైంది ఇప్పటికే ఆయా శాఖల అధికారులకు నివేదిక సమర్పించాలని ఆదేశించిన సిఎస్ ఎజెండా అంశంపై సమావేశంలో చర్చించారు ఈ సమావేశంలో ఫోని తుఫాను నీటి ఎద్దడి ఉపాధి హామీ వేసవి ఎండలు కరువు పశుగ్రాసం కొరత తదితర అంశాలను కమిటీ ఆమోదించింది అయితే ఎన్నికల కోడ్ అమల్లో ఉన్న నేపథ్యంలో ఆమోదించిన అంశాలను సిఎస్ కేంద్ర ఎన్నికల సంఘానికి పంపనుండగా ఎన్నికల సంఘం నుంచి వచ్చే ఆదేశాలపై కేబినెట్ సమావేశం నిర్వహణ ఆధారపడి ఉంది కాగా ఇప్పటికే చంద్రబాబు కేబినెట్ సమావేశం పెట్టి తీరుతానంటూ చేసిన వ్యాఖ్యలపై మరోపక్క ప్రతిపక్షాలు తీవ్ర విమర్శలు చేస్తూ వస్తున్నాయి సరికొత్త రుచులను ఎన్నో వెరైటీ బిర్యానీలను ఆస్వాదించాలనుందా మీకోసమే ఆర్ఆర్ దర్బార్ చికెన్ మటన్ ఫిష్ అండ్ ప్రాన్స్ వంటి ఎంతో రుచికరమైన వంటకాలను సాంప్రదాయ పద్ధతిలో ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంలో మీకోసం అందిస్తుంది ఆర్ఆర్ దర్బార్ పూర్తి ఇంటి తరహా మసాలాలు ప్యూరిఫైడ్ వాటర్ స్వచ్ఛమైన సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ మరియు ఆంధ్ర మిల్స్ మా ప్రత్యేకత విందు వినోదాలకు బ్యాంక్వెట్ హాల్ సదుపాయం కలదు మరియు టేస్టీ టేస్టీ ఫుడ్ క్విజాయి ఈ టేస్టీ బ్లాక్ బస్టర్ బిర్యానీ మీ ఇంటి వద్దకే కావాలి Order online only through Zomato and get 50% off. Ante kaadan doi free home delivery sadupayam kaladu. RR Darbar, Mughal Rajpuram, Patamata, Governor Peta, Bhavani Puram, Singhnagar, Vijayawada. Welcome back. ఇంద్రకీలాద్రిపై వేంచేస్తున్న అమ్మవారి ఆలయంలో ఆది శంకరాచార్య జయంతి కార్యక్రమాన్ని వైభవంగా నిర్వహించారు స్థల పురాణాల్లో అమ్మవారి పాదాల చెంత శ్రీచక్రము స్థాపించి అమ్మవారిని శాంతిమూర్తిగా దర్శనము చేసుకునే భాగ్యాన్ని ఆది శంకరాచార్యులు కల్పించారని ఇతిహాసాలు చెబుతున్నాయి అంతేకాక శివుడే ఆది శంకరుడు రూపంలో భూలోకంలో జన్మించారని భక్తుల నమ్మకం ఆది శంకరాచార్య క్రీస్తు శకం ఏడు వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో జన్మించి షణ్ముత స్థాపన చేసి అనేక స్తోత్రముల ద్వారా పరమేశ్వరిని అనుగ్రహం పొందుటకు ప్రయత్నించినట్లు శృంగేరి పీఠం చెబుతోంది ఈ కార్యక్రమంలో వైదిక కమిటీ సభ్యులు అర్చక సిబ్బంది పరిపాలన విభాగం సిబ్బంది భక్తజనులు పాల్గొన్నారు Whoa! 
ओंकार सकल कला श्रीकार चतुर्वेद साकार चैतन्य सुधा पूर ज्ञान कमल का सारम ध्यान परिमला सारम मधुर भक्ति सिंदूर महाभक्त मंदार भवेरी भांगार जय झंकार अद्वैत प्राकार बजे एपीएसआरटीसी सम्मे सैरन मोगी एंप्ले यूनियन एनएमयू तो पल यून आध्र्य मोतम नलब आर डिमेंड आरटीसी कार्मिक बाट पटा आरटीसी याजमा की नोटिस कार्मिक नेतल इंडो तेदी की डेड आंध्र प्रदेश में एन कल मुगे नूत प्रभु नेकोलपे समय में ऊहिचने विधा आरटीसी सम्मे सैरन मोगी मोतम नलब आर डिमेंड सम्मे बाट पड़ने आरटीसी सिबंदी याजमा की सम्मे नोट अंदेस कार्मिक वेतन सवरण सिबंदी कुदि ग्राविटी निर्णय उपसंहरी को अदे आरटीसी बस उपसंहरी आरटीसी की चल आर वैई को लाई नलब आर डिमेंड याजमा मुद्दा कार्मिक इरवे रेडव तेदी कल्लां पे सक दिता कार्मिक याजमा चुप्तों सुमार एडल एन वो रूपये प्रभुत्में इवा प्रभु संबंधी एन कल मुझे पसुप कुंक इतरतर अंश संबंधी निधुच्छी आरटीसी का आरटीसी संबंधी रावास निधु प्रभुत्म से आरटीसी कार्मिक वर्ग प्रश्न प्रधानमंत्री इवा सम्मे निवारण जरूरे याजमा ऐकपक्ष का बीसीएन एम डिगार कार्मिक संघाल चर्चा गर्ति संघ चर्चा सिबंदी कुति संबंधी निर्णया बैचल अति वैन की तस्काले अद्दे बस इपड़के मूर्ण शात अद्दे बस आ बस ती बस स्थानों में आरटीसी बस प्रवेश पेटे मुफे शात अद्दे बस आरटीसी निर्वीन चये रोज की डेबई लक्षल मंद प्रजा सेवल आरटीसी प्रजा रवाना व्यवस्था प्रभु विद्या वैद्य रंग वाले प्रभुत् आदा प्रजा रवाना व्यवस्था निर्वीन चेयर आलोचने एम चेस्ो दिन अड्डकने संस्थ पररक्षण कार्मिक हकल कोसम सिद्ध अंदर भाग में इवा सम नोट जॉइंट ऐसी कमी इवेद जरिए सम्मे नोट भाग में आरटीसी कार्मिक संघाल नेशनल मजदूर यूनियन आध्र्यन नलब आर डिमेंड मरीज एंप्लायी यूनियन मुफ्ई डिमेंड तो कूड़ी सम्मे नोट आरटीसी एंडी सुरेंद्रबाबु अंदर इधला इरव रेडव तेदी वरक आरटीसी याजमा एला स्पंदन लेको इरव मूडव तेदी एन कल फलाल नेपथ्य अधिकार नूत प्रभुत् आरटीसी कार्मिक सम्मे समस्या वेलकम चपक मान नूट रूम डिपो नाग वर्षापल्ल सम्मे सन्ना धर्ना चयन जो अलगे पदहे पद्धति तारीख में सम्मे नोट प्रधान अंशो आ डिमेंड्स बैडी पे कार्मिक विधुल के हाजर तो इरव रे पदना रोजल चट प्रकार पदना रोजल पदना रोजल नलभ रोज सब चे अवकाश उबी इरव रेडो तारीख पदना रोजल इरव रेडो तारीखन पदमू जिले में उठी रीजनल मेरेज कार्यलय वेएसी आध्वर्यन भारी एत महाधर्ना से पट्टी आ रोज सेदी प्रकट जो इप्डी सबता मरी वे प्रभुत् समस्या परशा बीसीएन एम डिगार समस्या परशारा एवरू समस्या परशारो ते आरटीसी प्रभुत् निधि याजमा ऐकपक्ष का सिबंदी तरह वन दीपे मत समय अव्य प्रतिपक्ष को नि्यम कौंटर्चे टीडी अधिकार प्रतिनिधि यामी शर्म मोसारी वैसी नेतल विजयसाईरे अंबटल पै विमर्शार मे इरव मूड तरवा वीसा तस्को विदेश साईरे इक वीसा रेड पीवेवा राष्ट्र में अनेक विपत्त वचना जना पलक जगन पार्टी की टीडीपी विमर्शे अर्हत लेद उवली पाइंट आम मालात ईदर गल को पड़न टेट चूसी नाना यागी चेयर तगदान हूदूद्र स्पंदर गुर्तवाल हितव पल प्रभु मंच पन हर्षे बुद्धि वैसी वारी उ आकांक्षार पक् राष्ट्रीय अच्छी गाटल गाली कबूर् गाली विमर्शने वैकपा पार्टी वाल की बाग अलवाटी एन कं बेसिक सिंबल एन गाला वीर चपे मटल को विश्वसनीयता उड़दने मन अंदर तुम अमरावती गुरी लेकिन कनक दिन पैके रेक मुख गो बा की पड़पोन स्मार्ट पोल गुरी इंका इलांट 
చిన్న చిన్న గాలికి సంబంధించిన మాట్లాడుతున్న ఈ సోకాళ్ళు వీసా రెడ్డి అంబటి రాంబాబు గారు మీరంతా ఎక్కడ నిద్రపోతున్నారయ్యా హుదు తెచ్చినప్పుడు మీకు కనపడలేదా ఎన్ని వేల కోట్ల నష్టం వాటిల్లింది ఎన్ని లక్షల మంది దాని నుంచి ఇబ్బందులు పాలయ్యారు అని చెప్పని అప్పుడెక్కడున్నారు మీరు మీ నాయకుడు మీ పార్టీ వారంతా కనీసం మీకు పరామర్శించడానికి కూడా ఒకరికి గొంతు కూడా పెగల్లేదు పిట్ని దెబ్బకి నాలుగు లక్షల హెక్టార్లలో పంట నష్టం జరిగింది వేలాది మంది కూడా నిరాశ్రయులయ్యి చాలా ఇబ్బందులు పడ్డారు ఎన్నో స్తంభాలు నేల కొరిగిపోయినాయి కరెంటు లేక వస్తువులు పడినప్పుడు కూడా ఎక్కడ పోయారు అప్పుడు కూడా అంతే కదా కనీసం పాదయాత్ర చేస్తూ పిట్ని పరామర్శి పిట్ని ద్వారా ఇబ్బంది పడిన వారిని పరామర్శించడానికి కూడా రాలేదు మీ పార్టీ అధ్యక్షుల వారు ఇప్పుడు ఇన్ని విపత్తుల తర్వాత కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎలక్షన్ కోడ్ ఉన్నా కూడా ప్రజల సమస్యల పట్ల ఆయన ముందుగానే స్పందించి సమస్య యొక్క తీవ్రతను తగ్గించాలని చెప్పని ప్రజల పక్షాన ఆయన నిలబడుతూ ఉంటే పక్క రాష్ట్రంలో మీ లోటస్ పాన్ లో కూర్చొని ఒక రెండు ట్వీట్ల మీద ట్వీట్లు ట్వీట్లు వేస్తూ ఉంటారు ఇంకొక రెండు ఇక్కడ విజయవాడ ప్రెస్ మీట్లు పెడుతూ అదే పనిగా అవహేళన చేస్తూ ఉంటారు అద్వైత సిద్ధాంతాన్ని అందించిన వ్యక్తి ప్రాంతీయ భేదాలు లేని సమాజ నిర్మాణానికి కృషి అందించిన వ్యక్తి ఆది శంకరాచార్యులని భారతీయ జనతా పార్టీ ధార్మిక సెల్ పేర్కొంది కుల మత ప్రాంతీయ వర్గ భేదాలు లేకుండా ఆది శంకరాచార్యుల జయంతి కార్యక్రమాన్ని జరుపుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు నగరంలోని భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యాలయంలో భారతీయ జనతా పార్టీ ధార్మిక సెల్ ఆధ్వర్యంలో ఆది శంకరాచార్యుల జయంతి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా భారతీయ జనతా పార్టీ ధార్మిక సెల్ నాయకులు మాట్లాడుతూ ప్రపంచానికి తన మన వర్గ విభేదాలు లేని సమాజాన్ని నిర్మించాలని పిలుపునిచ్చిన మహోన్నత వ్యక్తి ఆది శంకరాచార్యులని కొనియాడారు ఆది శంకరాచార్యుల జయంతి వేడుకలను రాజకీయ పార్టీలు విస్మరించడం బాధాకరమని వ్యాఖ్యానించారు అద్వైత సిద్ధాంతాన్ని ప్రబోధించి వ్యక్తి భేదాలు ప్రాంత భేదాలను తొలగించే విధంగా రెండు వేల పద్నాలుగులో భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత రెండు వేల పదిహేను నుంచి ఫిలాసఫర్స్ డేగా భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం ప్రకటించింది అలానే ఏదైతే దేశంలో విచ్చలవిడిగా అప్పట్లో ఆదిశంకర్లు జన్మించినప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితులను అన్ని కూడా తీసివేసి ప్రథమ సంఘ సంస్కర్తగా పేరుగాంచినటువంటి ఆదిశంకరాచార్యుల వారి దినోత్సవాన్ని ఈ రోజున రాజకీయ పార్టీ కార్యాలయంలో చేసుకోవడం చాలా ఆనందదాయకంగా ఉంది కానీ ఏదైతే హిందువులకి మేము అచ్చేసాం ఇచ్చేసాం చెప్పినటువంటి పార్టీలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఏవి కూడా ఈ రోజున శంకర్ల వారిని కనీసం తలిచినటువంటి పాపం కూడా పోలేదు కానీ భారతీయ జనతా పార్టీకి ఉన్నటువంటి నిబద్ధత అన్ని మతాల వారిని అన్ని వర్గాల వారిని సమానంగా చూడాలి అని చెప్పేటువంటి ఒక నిబద్ధత ఏదైతే ఉందో దాని ప్రకారం ఈ రోజున ఫిలాసఫర్స్ డేగా ప్రకటించి ఈ రోజున దాన్ని దేశమంతా కూడా చేయడం జరుగుతోంది ఈ నెల పద్నాలుగో తేదీన వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి అమ్మవారి జయంతి ఉత్సవాలను అత్యంత వైభవోపేతంగా నిర్వహించనున్నామని ఆర్య వైశ్య సంఘం నాయకులు తెలిపారు ప్రపంచానికి త్యాగం ఆత్మగౌరవం వంటి లక్షణాలను అందించిన వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి అమ్మవారి జయంతి ఉత్సవాలలో అమ్మవారి శోభయాత్ర శోభాయమానంగా జరుగుతుందని వారు ఈ సందర్భంగా తెలియజేశారు వంటంలోని కేబిఎన్ కళాశాలలో కన్యకా పరమేశ్వరి అమ్మవారి దేవస్థానం వాసవి క్లబ్ ఇంటర్నేషనల్ విజయవాడ అర్బన్ జిల్లా వైశ్య సంఘం యువజన మహిళా సంఘం మరియు సేవాదల్ వాసవి విజయవాడ ఆధ్వర్యంలో విలేకరుల సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేశారు ఈ సందర్భంగా ఆర్య వైశ్య సంఘం నాయకులు మాట్లాడుతూ ప్రతి ఏడాది వైభవోపేతంగా నిర్వహించే వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి అమ్మవారి విజయోత్సవాలు ఈ ఏడాది కూడా వైభవోపేతంగా నిర్వహిస్తున్నామని తెలిపారు అందులో భాగంగానే ఈ నెల పద్నాలుగో తేదీన వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి అమ్మవారి జయంతి ఉత్సవాలను కొత్తగుళ్ల నుంచి అమ్మవారి శోభయాత్రను ప్రారంభించనున్నట్లు తెలిపారు ఈ శోభయాత్రలో అమ్మవారి ఉత్సవ విగ్రహాన్ని వాహనంపై ఉంచి పురవీధుల్లో ఊరేగిస్తామని అన్నారు యాత్రలో ఒక మంది మహిళలు కలశాలను చేతబోని పాల్గొంటారని తెలిపారు శోభయాత్ర కొత్తగుళ్ల నుంచి ప్రారంభమై కేబిఎన్ కళాశాల వరకు చేరుకుంటుందని వివరించారు అనంతరం అమ్మవారికి తొమ్మిది పుష్పాలతో ప్రత్యేక పూజలు ఒక వెయ్యి నూట ఎనిమిది మంది మహిళలు పాల్గొంటారని తెలియజేశారు ప్రపంచానికి త్యాగం ఆత్మగౌరవం వంటి లక్షణాలను అందించిన వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి అమ్మవారి జయంతి ఉత్సవాలలో భక్తులు పాల్గొని కృపా కటాక్షాలు పొందాలని పిలుపునిచ్చారు అంటే మే నెల పద్నాలుగవ తేదీన వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి అమ్మవారు 
ఆర్యవైశ్యుల కులదైవం ప్రపంచానికి త్యాగము ఆత్మగౌరవము అనే రెండు చక్కటి లక్షణాలని ఆచరణగా చూపిన మా వాసవి కనిక పరమేశ్వర అమ్మవారి జన్మదినం జయంతి ఆ రోజున ఆ రోజున విజయవాడలోని ఆర్యవైశ్య సంఘాలన్నీ కలిసి వాసవి క్లబ్ ఇంటర్నేషనల్ అర్బన్ జిల్లా ఆర్యవైశ్య సంఘం వాసవి విజయవాడ మహిళా విభాగము కొత్త గుళ్ళు వీళ్ళందరి ఆధ్వర్యంలో ఇంకా మిగిలిన ఆర్యవైశ్య సంఘాలన్నీ కలిసి అమ్మవారి జన్మదినోత్సవాన్ని అత్యంత వైభవంగా చాలా చక్కగా శోభాయాత్రతో పాటు కలశ పూజలు నిర్వహిస్తూ చేయాలని నిర్ణయించింది ఆ రోజున మే పద్నాలుగు ఉదయం ఎనిమిది గంటల ప్రాంతంలో కొత్త గుళ్ళు నుంచి బయలుదేరి శోభాయాత్ర ఒక నూ ఒక వెయ్యి ఎనిమిది మంది మహిళలు కలశాలు చేతపోని మిగిలిన వాయిద్యాలతో వాటన్నిటితో రథం మీద కూర్చొని అమ్మవారిని కూర్చోబెట్టి ఊరేగింపుగా శోభాయాత్రలో వేలాది మంది ఆరవైశ్యులు మహిళలు పిల్లలు అందరూ పాల్గొనగా కొత్త గుళ్ళ నుండి మన పురవీధుల గుండా కేబిఎన్ కళాశాల అంటే ఈ కళాశాల ప్రాంగణంలో ఉన్న కళా నికేతంలో అమ్మవారిని వేయి వేయింప చేసి అక్కడ ఒక వెయ్యి ఎనిమిది మంది మహిళలు కుంకుమ పూజ నిర్వహించడం జరుగుతుంది ఈ కార్యక్రమానికి ఆరు వయసుల అందరినీ కూడా ఆహ్వానిస్తూ మీ ద్వారా ఇక్కడ ఈ శోభాయాత్రలో పాల్గొనగా కోరుతున్నాను ట్విట్టర్ వేదికగా మోడీపై మండిపడ్డ చంద్రబాబు రాజ్యాంగ వ్యవస్థల మధ్య కలహాలు సృష్టించారంటూ ఆగ్రహం విద్యా సంస్థల్లో రిజర్వేషన్లపై కీలక నిర్ణయం తీసుకున్న ఉన్నత స్థాయి కమిటీ కాపులకు ఐదు శాతం అగ్రవర్ణ పేదలకు ఐదు శాతం సీట్లు కేటాయిస్తూ నిర్ణయం మంత్రి కిడారి శ్రవణ్ కుమార్ రాజీనామా గవర్నర్ సూచన మేరకు రాజీనామా సమర్పించిన శ్రవణ్ రాజ్యాంగ వ్యవస్థల మధ్య ఘర్షణలు జరిగేలా సిఎస్ఈసీల తీరు ఉంది నగరంలో జరిగిన రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో కంచె ఐలయ్య ధ్వజం ఏసిటి న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం నమస్కారం